Com crédito suplementar aprovado, o Congresso autoriza o Executivo a se endividar em 250 bilhões de reais para pagar despesas correntes. Sem esse dinheiro, que não está previsto no orçamento da União, o governo não conseguiria pagar despesas obrigatórias, como aposentadorias e o Bolsa Família. Se esse PLN4 não for aprovado, o governo executivo vai ficar impedido de fazer face às despesas de custeio, como a aposentadoria e a pensão das pessoas do INSS, do Bolsa Família, das pessoas que têm o BPC, o Benefício de Prestação Continuada, do Plano Safra. Imaginemos que um absurdo desse pudesse acontecer no Brasil. Este projeto de lei de natureza orçamentária é muito importante para o país. Não seria justo termos benefícios de prestação continuada, gastos que dizem respeito à vida das pessoas, das pessoas mais simples, serem prejudicados esses gastos, prejudicadas essas necessidades, por causa de disputa política pós-eleitoral, mas de uma eleição que ainda não foi assimilada por todos. A regra de ouro diz que o governo não pode se endividar para pagar despesas correntes, como salários, aposentadorias e benefícios sociais. A exceção é se houver autorização do Congresso. Antes, para limpar a pauta, os parlamentares concluíram a votação de cinco vetos presidenciais. Quatro foram derrubados e um mantido. Um dos derrubados invalidava totalmente um projeto que isenta de reavaliação da perícia médica do INSS a pessoa com HIV aposentada por invalidez. Agora, a íntegra do projeto será transformada em lei. Os outros vetos derrubados tratam de incentivos fiscais para montadoras de automóveis, equiparação de fundações de apoio de universidades às organizações gestoras de fundo patrimonial e anistia de multas eleitorais a partidos políticos.